大家好，欢迎来到所思非所想。近些年来，随着国内生活压力的增大，很多中国男人们热衷于去邻国老挝找老婆，很多关于老挝媳妇的自媒体频道更是层出不穷。那么，关于老挝，我们到底了解多少？借着官方统计局的数字，针对大家感兴趣的话题，来给大家来聊聊现在的老挝。关于地理位置，咱们就不多介绍了。首先是人口。下面是一张我能找到的最新的来自老挝官方统计局的数字： 2 0 2 1年，老挝总人口 733.8 万，其中女性人口 366.2 万人，男性人口 367.6 万人，男女总人口比例基本持平。其中1 5至十九岁区间的女性人口是 34.8 万人，男性 35.7 万人； 2 0至二十岁区间的女性人口 34.3 万。男性 34.8 万， 2 5至二十岁区间的女性33万人，男性 33.2 万人； 3 0至三十岁区间的女性 29.9 万，男性30万人。这样看来，老挝男性和女性人口几乎在任何年龄段上都基本持平，并不是大家所说的女多男少。老挝的官方货币为基普，对人民币的最新汇率约为1万基普兑换4块钱人民币。前段时间我看到当地人娶媳妇要五千万的彩礼，也就是两万人民币，这在老挝已然是很大的数字。要知道当地的平均工资也就是六七百块人民币，收入高一点的能拿到一千多块钱的工资。根据官方统计数字，截止2018年，老挝全国平均有 18.3% 的人仍生活在国家贫困线以下，农村地区更是高达 23.8%。截止2021年。老挝全国共有17个省、一个直辖市万象、1 4 8个区、8 4 0 4个村庄，共有家庭 131.5 万户。我做了一张表格，里面包含老挝各省的面积、总人口、女性人口等等。离中国最近的两个省市分别是琅南塔省和风沙里省，与云南的西双版纳交界。中国至老挝的口岸有曼滩、朱石河、义武、蒙办、蒙润。苗寨、曼庄、摩罕、蒙满、关内、蒙康，其中蒙康和摩罕口岸是两个国家级一类口岸。从云南摩罕到琅南塔省的摩丁口岸，是中老最热门的通关渠道。目前中老铁路由于已知的原因，中国段和老挝段各自在本国内运行。如果你想乘坐中老铁路，可从昆明出发到摩罕站，从摩罕口岸通关到摩丁口岸，然后从摩丁出发，一路向南。直达万象南站。不过，据最新消息，两国有关部门正在磋商研究，制定计划，有望今年内开行中老铁路跨境旅客列车。这张图是中老铁路老挝段的国内票价，可以作为参考。作为当地人来说，实在票价不菲。目前，从国内转机可以到达的城市有万象、琅勃拉邦、巴瑟和琅南塔。如果想从国内直飞，又想票价便宜。从昆明到万象或者琅勃拉邦是最具性价比的选择。你交社保了吗？同样，老挝也有社保。截止2021年，公共部门也就是体制内，老挝人的参保人数仅为 17.8 万人，而普通社保的参保人数仅为 13.2 万人，且不是人人都符合参保的条件。这里小布丁还找到了一条信息：老挝官方统计的残疾人总数约为 4.7 万人，占总人口的 0.64%。想必大家可能不知道，在美越战争中，美国向越南投放了大量炸弹，而邻国的老挝是受牵连最严重的国家。据统计，美国无差别的投掷了约800万吨的炸弹。从1964至1973年间，美国在老挝境内投掷了200万吨当量的炸弹。因为部分地区生活水平有限，经济条件太差，直至今日仍有很多人以拆弹为生，被炸弹炸残、炸死的事情时有发生。为此，我找到了一张官方的统计表格。时至今日，他们仍在一个区域一个区域的排查清理。如果你在老挝办了一张银行卡，打算在老挝存钱，那就不妨看看老挝商业银行的存款利率。不得不说，不管是美元、泰铢，还是当地的基普，长期存款利率都是蛮诱人的。老挝现在有40多家银行，不乏国有、合资、私营以及国外银行。国有银行有老挝外贸银行、政策银行，有老挝政府合资的银行，有老挝开发银行、老挝农业促进银行、老挝商业银行、老法银行、老中银行等。
老挝约有 66.0% 的人信仰佛教， 3 0 7的人是傣语民族自己的民间信仰， 1 5 5的人信仰基督教。由此可见，和泰国一样，南传佛教也是他们的第一大信仰。老挝的文化从文学到建筑、雕塑都深受佛教的影响。过去习惯将老挝民族按照居住地势分为三大民族：老龙族、老汀族和老松族。传统上。老龙族居于海拔700米以下的平原地区，老汀族居于海拔700至 1,000 米的丘陵地区，老松族居于海拔 1,000 米以上的山地地区。近 60% 人口属于老龙族群的老族，官方语言老挝语即是老族的母语，和泰国的泰族、缅甸的掸族、中国的傣族文化相通。老挝从北到南，全年平均最低气温16至24度，平均最高气温20至30度。糯米是他们的主食，和拉帕、青木瓜沙拉一起被称为老挝饮食的三大特色。拉帕是他们的国菜，用剁碎的鸡肉、牛肉、鸭肉、鱼肉、猪肉或蘑菇混合鱼露、青柠汁、蒜末和糯米粉制成。早餐喜欢吃米线。老挝2021年全国国内生产总值 18.5 万亿吉普，约合人民币 1,300 多亿元，美金199亿元。要想知道老挝的消费水平如何，不妨看看官方统计的部分商品的市场价格。主食糯米 8,714 吉普，约合人民币 3.5 元一公斤；猪肉一公斤人民币 19.9 元；牛肉 14.6 一公斤；汽油4块3一升。当然，对于大多数人来说，去老挝找老婆带回国内来是他们的第一选择。但如果你想换个地方生活，或许可以更多方面了解了解老挝。关于老挝。你还有哪些想了解的？不妨留下评论。我们下期再见。